բարի երեկո հարգելի հեռուստադի տողներ։ Մեզանից յուրականչուրը պարտավորը, եթե ոչ բժշկորեն ապագոն է որոշակի պատկերացում ունենա իր որգանիզմի անատոմյական կարուցվածքի մասին։ Մեր որգանիզմի շարժիչը սիրտն Հանիզմի հանդեպ։ Այսոր խոսելու ենք զույկ որգանի մակերի կամների մասին։ Բնության որինաչապությամբ մակերի կամները իրենց վրակրելով որգանիզմի համար կարևորագույն վունքթյա առավել պաշպանված են և կիչ են աղտահարվում։ Կուծ է հենց նույն որինաչապությամբ էլ մակերի կամային հիվանդությունները լայն տարածում չունեն։ Թեման իր մանրամասներով կներկայասնի բժիշկ ենդոգրինոլոգ շահան է ավանեսյանը։ Բարի երեկո բժշկուհի։ Թույլ տվեք հեռուստադի տողին ներկայասնեմ ձեր կենսագրության բժշկական հատվածը։ 2014 թվականին ավարտել է երևանի պետական բժշկական համասարանը։ Ըրդինատուրան շարունակել է մուրացան հիվանդանոցային համալիրում և այն ավարտել 2016 թվականին բժիշկ ենդոգրինոլոգի որագավորումով։ Ա� գիտելիքներով, կայուն գիտելիքներով ամրապնդված էներգյա ունեք զգում եմ և չեմ կասկացում, որ այդ նույն երի տասար դիավյունով էլ այսօր մեր հեռուստատի տողին հետաքրքիր կներկայացնեք թեման։ Ուրեմ ընտրել ենք վերային հատվացում, վերին բևերում։ Մակերիկամները կազմում են որգանիզմի կարևոր ենդոգրին գեղցերից և իրենց կարուցվացքով կազմած են երկու շերտից, արտակին կեղևային շերտն է և միջուկային շերտից։ հորմոններ, որոնք իրենց բազմավունքթյոնալ դերը ունեն որգանիզմի համար։ Կեղևային շերտում սինթեզվում են միներալո կործի կոյդներ, որոնցից ամենակտիվը հանդիսանում է ալդոստերոնը։ Ալդոստերոնը մասնակցում � Հրցային շերտը, որը հիմնական մասան է կազմում, սինթեզվում է գլուկոքործիկոյդներ, առավել ակտիվ հորմոնը հանդիսանում է գլուկոքործիկոյդներից կործի զոլը։ Կործի զոլը բազմաթի վունքթյաներ ունի որգանիզմի վրա, ազդում Սիրտանոթային համակարքի, նյարթային, ստամոք սաղիքային տրակտի, ինքը համարվում է որգանիզմի հիմնական ադապտոգեն հորմոնը, ինչպես նաև մեծ կանակություններով ունի հակաբոր բոքային, հակաալերգիկ և իմունաճնշիչ ազդեցություն ստամոք սաղիքային տրակտի հարդ մկանունքը բերում արգանդի կծկումներին և ստրեսային իրավիճակներում ապահովում է որգանիզմի պատասխան ռայակթյան։ Բրուշկույի ինչն է հատկանշական մեր զույկ որգան երիկամների վրա տեղակայվելով մակերիկամները նրանք ասիմետրիկ են, այսինքն մեկը ունի երանկյունա ձև տեսք մյուսը լուսնա ձև, ինչով է պայմանավորված։ Դա հազվադեպ դեպքերը ճիշտ է և պաճարը հանդիսանում է ոնտոգենեզի խանգարում, այսինքն ներարգանդային կյանքում պտղի զարգացման ժամանակ և որ մակերիկամները սկսում են ձևավորվել և տեղափոխվել հատվացում որգանիզմի։ Դա վտանգ է ներկասնում նրանով, որ կարող են հետագայում ուրուցքների պաճար հանդիսանալ եկ լրացուցիչ մակերի կամները։ Ինչպես ես իմ ներածական խոսքում նշեցի, մակերի կամների մասին շատ 
ոչ մասնագետները նաև հիվանդությունները կարծես տարածված չեն մակերի կամային ինչն է պատճառը այդ այդքան մեծ ֆունկցիա են իրենց վրա կրում պատասխանատու են մեր 50-ից ավելի հորմոնների արտադրմանը շատ կարևոր մյուս այլ ֆունկցիաներ կան բայց իրեն քիչ են ախտահարվում որ հիվանդություններն են հիմնականում տարածված այդ մակերի կամային հիվանդությունները բազմազան են ինչպես նշեցիք ինչի հիմքում ընկածա այդքան մեծ քանակությամբ հորմոնների սինթեզը մակերի կամային հիվանդությունները կարելի է այսպես ասեմ դասակարգել առաջի խմբի մեջ ընդգրկվում են մակերի կամի կեղևի բնածին դիսֆունկցիայով պայմանավորված հիվանդությունները դրա հիմքում ընկած է ֆերմենտային անբավարարությունը ֆերմենտները դրանք նյութեր են որոնք օրգանիզմում մասնակցում են մակերի կամի կեղևում հենց մակերի կամային հորմոնների սինթեզին Եվ կախված նրանից թե որ ֆերմենտի դեֆեկտ ունենք եւ ինչ աստիճանի հիվանդությունները իրենց կլինիկական դրսևորվածությամբ եւ ծանրության աստիճանով տարբեր են հանդիսանում Մյուս խումբը կարելի է առանձնացնել հիվանդություններ որոնք պայմանավորված են մակերի կամի կեղևի ախտահարմամբ եւ դրա հետևանքով մակերի կամային հորմոնների թեր արտադրությամբ դրանց են պատկանում սուր եւ քրոնիկ մակերի կամային անբավարարությունը քրոնիկ մակերի կամային անբավարարությունը իր հերթին լինում է առաջնային եւ երկրորդային առաջնայինը դա կոչվում է նաեւ ադիսոնի հիվանդություն պատճառները բազմազան են բայց հիմնական դերը տրվում է աուտոիմուն ախտահարումներին Այսինքն նյութեր հակամարմիններ, որոնք նոր մայում մեր օրգանիզմը պաշտպանում են, պաշտպանական դեր ունեն, ինչ ինչ պատճառներով սկսում են գործել մեր իսկ օրգանների դեմ եւ բերելով տարբեր հիվանդություններ, այդում շաքարային դիաբետի, վահանաձև գեղձի խնդիրների, ինչպես նաեւ մակերի կամային ախտահարումների։ Մյուս պատճառային գործոնը դա տուբերկուլոզային ախտահարումն է։ Եվ քրոնիկ մակերի կամային անբավարարության ժամանակ հիվանդի մոտ կլինիկական դրսևորումներից ամենահատկանշականը հանդիսանում է մաշկի մկացումը։ Սկզբնական Ես այդ մասին պիտի խոսեի, ինչու, ասենք հիվանդությունները տարաբնույթ են, բայց ընդհանուր բոլոր հիվանդությունների պատկերը, որ բոլոր հիվանդություններում գրեթե կա առաջնահեր դա է, որ մարդու մաշկը մկանում է։ Ինչն է պատճառը։ Մկացումը պիգմենտացիան եւ ընդհանրապես մարդու օրգանիզմը ինքը որպես մի ամբողջություն է գործում։ Մակերի կամները գործում են որպես ամբողջություն հիպոթալամուս հիպոֆիզ մակերի կամային համակարգի մեջ։ Այսինքն մակերի կամների հորմոնների սինթեզի խթանումը կամ արգելակումը կարգավորվում է միշտ գլխուղեղի կողմից եւ ոչ բոլոր հիվանդությունների դեպքում ենք մենք ունենում մաշկի մկացում դա նույնպես պատճառ ունի քանի որ այդ ամենը գալիս է գլխուղեղի կողմից սինթեզվող հորմոններով ինչպեսի է ակտգ հորմոնը ադենոկորտիկոտրոպ հորմոնը որը հենց խթանում է մեր կորտիզոլի սինթեզը որով էլ պայմանավորված է մաշկի մկացումը մաշկի մկացումը առավելապես սկսվում է մակերի կամային անբավարարության ժամանակ արտաքին հատվածներից դեմք, պարանոց, ձեռքեր, հագուստի հետ շփվող հատվածներից, գոտու շրջանում, պարանոցի շրջանում, հա Եվ մյուս կլինիկական նշանը, որը շատ տիպիկ է քրոնիկ մակերի կամային անբավարարության համար, դա հիվանդի պահանջն է աղի նկատմամբ որովհետև աղի սննդի, այո, հիվանդը ունենում է աղի ուտելու ցանկություն ավելի քան նորմալ մարդկանց մոտ է դատիտվում հիվանդները լինում են թույլ լինում են ապացիկ զարկերակային ճնշման իջեցում է դիտվում եւ սիստոլիկ եւ դիաստոլիկ մաշկային ախտահարումներ ինչպես նշտեցի մկացումից բացի եւ այդ բոլորի հիմքում ընկած է հենց մակերի կամի կեղևի ախտահարումը եւ հորմոնների անբավարարությունը քանի որ ինչպես եւ դուք եւ ես նշեցինք որ դրանք ազդում են գրեթե բոլոր օրգան համակարգերի վրա քրոնիկ մակերի կամային անբավարարության դիագնոզը դիագնոզելու համար հիմնվում են եւ կլինիկայի եւ լաբորատոր ցուցանիշների վրա եւ ասկզբնական շրջանում ձիվ դիագնոստիկան բավականին դժվարություն է ներկայացնում իրենից պետք է ոչքի գներեք ընդհանրեմ հենց քրոնիկ երի կամ մակերի կամային անբավարարությունը առանձին ախտորոշում կարող ենք մենք դիտել թե այդ ամբողջ հիվանդությունների մեջ դիտարկել ամբողջ համատեքստով դա առանձին ախտորոշում է առանձին ախտորոշում է բայց ես նշեցի ունենք առաջնային եւ երկրորդային ադիսոնի հիվանդությունը դա առաջնային քրոնիկ մակերի կամային անբավարարությունն է Եվ դիագնոզը ինչպես նշեցի կլինիկական լաբորատոր ցուցանիշների վրա եւ բուժումը դա տվյալ անձի մոտ ցմահ փոխարինող թերապիան է 
գլուկոկորտիկոիդներով, որոշ դեպքերում նաև միներալոկորտիկոիդներով, սուրխ մակերիկամային անբավարարությունը, ինքը սովորաբար առաջանում է խրոնիկ մակերիկամային անբավարարության դեկոմպենսացիայի հետևանքով, հերացում երիկամների, մակերիկամների հետ միաժամանակ։ Սուր մակերիկամային անբավարարությունը դա ուրգենտ վիճակ է, ասինքն կյանքին վտանք սպարնացող վիճակ է, պահանջում է անհապաղ պոխարինող թերապյա� Այդ ավելի հայտնի և ավելի տարածված հիվանդություններից հանդիսանում է իցեն կոկուշինգի սինդրոմը կամ և հիվանդությունը։ Սինդրոմի հիմքում ընկացը հենց մակերիկամների աղտահարումը, այսինքն ունենանք մակերիկամների ուրուցքներ հորմոների գեր արտադրության և դրա հետևանքով արդեն մեր բոլոր որգան համակարքերի աղտահարմանը։ Իցեն կոկուշինգի սինդրոմին ավելի շատ բնորոշ են ճարպակալումը, ընդվորում ճարպակալումը ունի սպեցվիկ � Եվ գոգնոցի նման, այսինքն որովայնի շրջանում։ Եվ իտարբերություն դրա տվյալ անձինք ունենում են ատրովիկ, այսինքն որգանիզմին պրապորթյաներին ոչ համապատասխան ստորին վերջութներ։ Բնորոշ է նաև այդպիսի մազակալումը, կանանց մոտ դիտվում է դաշտանային ծիկլի խանգարումներ, ընդվորում կարող է լիներ և ոլիգո և ամեն որեյա, նայած ինչ աստիճանի ունենք մենք պրոցեսը խորացված։ Մույուս աղտահարումները, Այսինքն գլուկոկործիկոյդները իրենք ազդում են ոսկրային համակարքի վրա բերելով ոսկրերից այո կալցումի դուրս բերմանը, որի հետևանքով գնում է կալցումի կանակի նվազում ոսկրերում և դրա մատրիքսի կանակի � կոնտր ինսուլյար հորմոն, այսինքն գործում է ինսուլինին հակարակ, դրա գեր արտադրությունը բերում է այրամեջ շակարի կանակության ավելացմանը։ Եվ դիտվում է ստերոյդային ձիաբետ, հենց դրանցով պայմանավորված աշխատանքի խանգարմանը, ազդում է ստամոք սաղիքային տրակտի վրա բերելով դիսպեպցիկ երևույթների, որովայնի շրջանում ծավ, ստխարնոց, պսխում և այլն։ Եվ իցեն կոկուշինգի սինդրոմի ժամանակ էլի դիագնոստիկա � դուք թվարկեցիք այն հնարավոր հիվանդությունները, որոնք լինում են մակերի կամների աղտահարման ժամանակ, դրսևորումները տարբերին և էրուստադիտողը լսելով ձեր թվարկումները երևի թե բոլորս ունենք այդ հատկանիշը Իհարկ է վերջնական աղտորոշումը կնիքով հաստատողը դա բժիշքն է, միայն բժիշքը կարող է որոշել, ունենք մակերի կամի աղտահարում, թե ոչ։ Բժիշքույի, դուք երբ ներկայացրեցիք կրոնիկ և սուր անբավարարություններ թերապիա բոլոր բնագավարներում, դա լինի մակերիկամներ, երիկամ լինի դիաբետ, մի տեսակ ընդունում են դատավջիր, մահվան դատավջիրի ձևով են ընդունում, դուք էլ է կերևի պրակսիկա այմ առնչվում, ինչպես է հաջողվում 
ադեկվատ մոտեցումը հարցին և բժշկի ճիշտ մոտեցումը, ճիշտ մատուցումը ոգնում է հիվանդին հասկացնելու, որ եթե դա որգանիզմին պետք է, որգանիզմը սեպական դա չի արտադրում, բայց անռաժեշտ է բնականոն գործնեության առողջ ապրելակերպի համար անռաժեշտ է տվյալ դեղորայք ստանալ դրսից, դա կլինի հաբերի, դա կլինի այրոզոլների, թե սրսկումների տեսքով, դա արդեն էական չի։ Իհարկ է կախված է նաև երևի հիվանդի կրթական վիճակից, որքան է կիրտ, որքան է տեղյակ, ինչ են անում, ինչի համար են անում։ Ենդոքրինոլոգ որպես ներկա եք այսօր, ես գիտեմ, որ ոչ միայն մակերի կամ այլ որգանները հիմնականում շակարային դիաբետով հիվանդների դու պետք է այս դեղը խմես երևի թե շատ խնդիրներ են։ Հնդիրները հիմնականում ճիշտեք առաջանում է ինսուլինի հետ կավված։ Եվ որ հիվանդին առաջին անգամ պետք է անցկասնել ինսուլինո թերապյայի։ Այն մտքից, � ու նույնիսկ կան պացենտներ, որոնց համար կարևոր է, թե ինչ կանակությամբ են սրսկում, այսինքն են միավորների կանակը ինսուլինի, ինչքան որ շատ է լինում, դա իրանց մոտ լարվածություն է առաջացնում, չլսված միավորներ ալինում ինսուլինի սրսկման անռաժեշտ։ Այսինքը մենք սրսկումը կատարվում է աստ այն դոզաների, որը որգանիզմը պահանջում է։ Իսկ դա կախված է նրանից, թե ինչքանով է աղտահարված են լավ լինելու, առողջ լինելու համար է այդ կանը։ Դարձյալ վերադարնանք մակերի կամներին։ Ես լսելով պիտի կիրարեմ այդ արդահայտությունը։ Մեր մակերի կամները պստիք են, բայդ չստիք։ Այսինքն լինելով այդ կան փոքր ոչ տարածված համբավ չունեն աստ մեզ, ոչ բժիշքների, աստ մեզ համբավ չունեն մեր որգանիզմով, բայց աղրելի վունքթյա են կատարում։ Դա երևի բնության որենքները հա ենպիսին են, որ որգանիզմում ամեն ինչ փող կապակցված է և այն բոլոր որգանները, որոնք ավելի շատ կյանքին վտանք սպարնացող են հայսպես արտահայտվեմ, այսինքն սինթեզում են այնպիսի հորմոններ, որոնք ստրեսային իրավիճակներում կարող են բերել որգանիզմի գործներության � Ես թվարկեցի շատ կիչ կանակությամբ հիվանդություններ, կա ավելին մանավանդ հորմոների գերարտադրության հետ կավված վեոխրոմացիտոմա, ադոստերոնիզմը, դրանք նույնպես մակերի կամի հիվանդություններ են, որոնք Ստրեսի մասին խոսեցի, գիտեմ, որ հենց ստրեսների դեպքում մակերի կամը էլի, ինքնել է են թարգվում ստրեսի, որպեսի կարողանա բավարարել այն հորմոնները, որ պետք են մեր որգանիզմին, այդ մասին, ինչ է տեղ Ստրեսային իրավիճակներում ես ինչպես նշեցի մակերի կամային հորմոների սկործի զոլը, ադրենալինը իրանք հենց հանդիսանում է ստրես հորմոններ։ Ստրեսային իրավիճակում որգանիզմը սկսում է ադապտացյոն մեխանիզմները ազդելով իհարկե համապատասխան որգան համակարքերի վունքթյայի վրա։ Ստրեսային իրավիճակում ակտիվանում է սրտի աշխատանքը, բարցրանում է ճնշումը, պուլսն է առագանում, կամ թեքուս գխուղեղի գործնեություն է արտահայտություն, ադրենալին, խոսում ենք բոլորս, լսում ենք, գիտենք, բայց չգիտենք, որ երևի հենց ադրենալինի արտադրման խթամմանը էլի նպաստում են մեր մակերի կամները։ Ամպայման, ես ինչպես նշեցի միջուկային շերտը հենց մակերի կամ 
կատեխոլ ամիններ, որոնց են ադրենալինը և նոր ադրենալինը, առավել ապես ակտիվ ադրենալինը, այսինքն բոլոր գործնեության հիմքում ընկած է ադրենալինի քանակությունը։ Ադրենալինը ինչպես եւ կորտիզոլը հիմնական ստրես հորմոններից է համարվում։ Ազդում է բոլոր օրգան համակարգերի վրա, մանավանց սիրտ անոթային համակարգի գործնեության վրա, հենց ստրեսային իրավիճակներում նրա շնորհիվ սրտի վրա պոտենցում է, այսպես ասեմ, սիմպաթիկ նյարդային համակարգի ազդեցությունը։ Դրա համար մենք ունենում ենք ճնշման բարձրացումը, տախիկարդիան եւ այլն։ մարդիկ երբ վախի զգացում կամ շատ ուրախություն են ապրում, ասում են ադրենալինը շատացավ։ Բժիշկ օրեն ինչպես է դա արտահայտվում։ Իրոք վախի դեպքում է դա, թե կարող է լինել ուրախ էմոցիաներ, կարող է լինել անսպասելի ինչ որ ինֆորմացիայի եւ դրական եւ բացասական էմոցիաները վերում են նրան, որ գլխուղեղի կողմից հաղորդված իմպուլսներով, դեպի մարգերի կամ վերում է հենց մեր ադրենալինի սինթեզի ավելացմանը քանի որ օրգանիզմը չի տարանջատում դա դրական թե բացական էմոցիա է այլ ուղակի պատասխանում է այդ էմոցիային այո Այսինքն այսպես թե այնպես մենք ոչ մասնագետներս ճիշտ ենք արտահայտվում երբ ասում ենք ադրենալինը մեր բարձրացավ Որոշակի օրեն այո Շատ լավ բժշկուհի այսօր խոսեցինք մակերի կամների մասին կարծում եմ որ մենք դեր եթերում էլի կհանդիպենք որովհետև մարդու էնդոկրին համակարգը բազմազան է շատ խոսելի կա ասելի կա այդ առումով իսկ դուք որպես բժիշկ էնդոկրինոլոգ ձեր խորուշտներով ձեր առողջ մտքերով կլինեք մեզ հետ փորձեմ ամփոփել ինչ պետք է իմանանք մակերի կամների մասին երիկամների վրա տեղակայված զույգ օրգան են 50-ից ավելի հորմոնի արտադրմանն է մասնակցում խթանում են ադրենալինի արտադրմանը մակերիկամները ստրեսի դեպքում ամփոխարինելի դեր են կատարում մակերիկամները ապահովում են մեր օրգանիզմի հորմոնալ հավասարակշռությունը գրամներ կշռող ու փոքրիկ չափսերով այս զույգ օրգանի կատարածը անգնահատելի է զգաստանանք ու լրջորեն վերաբերվենք մեր մակերիկամներին կհանդիպենք հաջորդին շապտի